நான் தமிழ் டிவியின் செய்தி அறிக்கை இன்று இருபத்தி ஒன்பதாம் திகதி ஒன்பதாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இன்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிகவும் முக்கியமான செய்தி குறிப்புகளை இன்று எஃப்னா தமிழ் டிவியினூடாக இன்று பார்க்க இருக்கின்றோம் வடக்கு கிழக்கு தமிழர்களும் முஸ்லிம்களும் எம்மோடு உள்ளனர் ராஜித சேனாரத்தின அன்று கோத்தபாயா அலுக்கமையில் ஆடிய ஆட்டத்தை முஸ்லிம்களின் மறக்கவில்லை என முஸ்லிம்கள் எவரும் கோத்தபாயவுக்கு வாக்களிக்க மாட்டார்கள் என ராஜித திட்டவட்டமாக அறிவித்திருக்கின்றார் இன்னும் சில நாட்களில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஆதரவை வழங்கும் வாக்களிப்பதும் சஜித்துக்குத்தான் என்பது தொடர்பில் தெளிவான தீர்மானம் ஒன்றை எடுப்பார்கள் கிழக்கில் உள்ள அனைத்து முஸ்லீம் கட்சிகளின் ஆதரவும் எமக்கு உள்ளது நாம் வேலியை தொடங்குவது முப்பது வீதத்தில் பட கிழக்கு எமது கைகளில் அதுதான் எமது நிலையான வாக்கு வங்கி நாம் முப்பது வீதம் ஆரம்பிப்போம் எமக்கு தெற்கில் தேவை இருபது வீதம் மாத்திரமே கோத்தபாய பூச்சியத்திலிருந்து ஆரம்பித்து ஐம்பதுக்கும் பெற வேண்டும் அவர்களுக்கு வடகிழக்கில் எந்த எல்லையும் இல்லை இந்த நாட்டில் உள்ள எந்த தமிழனும் முஸ்லீமுக்கும் கோத்தபாயவுக்கு வாக்களிக்க மாட்டார்கள் அன்று கோத்தபாய அழுக்கமையில் ஆடிய ஆட்டத்தை முஸ்லீம்களின் மறக்கவில்லை என்று முஸ்லீம்கள் வரும் கோத்தபாயவுக்கு வாக்களிக்க மாட்டார் என்று ராஜித திட்டவட்டமாக அறிவித்திருக்கின்றார் நான்கு கடைகள் தீப்பிடித்து எரிந்து ஒருவர் உயிரிழப்பு வெள்ளம்பட்டியவில் நடந்த துயரம் இரவு பதினோரு மணியளவில் வெள்ளம்பட்டிய போலீஸ் பிரிவில் அவிசாவெல்ல வீதியில் உள்ள கடை தொகுதியில் நான்கு கடைகள் தீப்பிடித்து எரிந்துள்ளதாக வெள்ளம்பட்டிய போலீசார் அறிவித்திருக்கின்றனர் பிரதேச மக்கள் மற்றும் தீயணைப்பு படையினர் இணைந்து தீயை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர முயற்சித்தனர் இந்த நிலையில் ஒருவர் காயமடைந்து கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பின்னர் உயிரிழந்திருக்கின்றார் உயிர் இழந்தவர் சேதவத்த பிரதேசத்தினைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஒரு வயது பிரிய தர்சன் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எதிர்காலத்திலும் நாட்டை ஆட்சி செய்ய போவது ஒரு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி உறுப்பினர் ஒருவரே என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் மேல்மாகாண ஆளுநர் முசம்பில் ஆளுநர் அலுவலகத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட பண்டாரணக்க நினைவு விழா மண்டபத்தில் பண்டாரணக்க ஞாபகர்த்த சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போது ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் உறுப்பினர் ஒருவர் என்ற வகையில் இந்த பண்டாரணக்க நினைவு விழாவை ஏற்பாடு செய்த கிடத்தமையிட்டு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஒன்றை கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் இந்த நாட்டில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி என்பது மிகவும் பலம்பார்ந்த ஒரு கட்சி அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதேவேளை இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு இந்த நாட்டின் ஜனாதிபதியாக ஒரு சுதந்திர கட்சி உறுப்பினர் ஒருவரே ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டார் அதுபோன்று எதிர்வரும் காலத்திலும் இந்த நாட்டை ஆட்சி செய்ய போவது ஒரு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி உறுப்பினர் ஒருவரே என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஊழல் மோசடியில் ஈடுபட்டவர்களை எனது அரசியல் பயணத்தில் இணைத்து கொள்ள மாட்டேன் இன மதம் கட்சி பேதங்கள் என்று சகல மக்களையும் சமத்துவ அந்தஸ்துடன் அரவணைப்பது தமது நோக்கம் என்று பீடமைப்பு கட்டிட நிர்மாணத்துறை கலாச்சார அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசா அறிவித்திருக்கின்றார் நிறைவேற்று அதிகாரத்தை வலுப்படுத்துவதற்கான எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை எந்த உறவினர் தமது அமைச்சிலோ அல்லது அதன் கீழுள்ள நிறுவனங்களிலோ பணியாற்றவில்லை என்றும் கூறுகின்றார் ஊழல் மோசடியில் ஈடுபட்டவர்களை ஜனாதிபதி தேர்தல் பிரச்சாரத்திலோ அரசியல் பயணத்திலோ இணைத்து கொள்ள மாட்டார் என்று அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாசா குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஐம்பத்தி இரண்டு கொக்கையின் உருண்டைகளை விழுங்கியபடி நாட்டுக்குள் நுழைந்த பெண் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் பிரேசில் நாட்டிலிருந்து கொக்கையின் உருண்டைகளை விழுங்கிய நிலையில் இலங்கைக்கு வந்த பெண் ஒருவர் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் இந்த பெண்ணின் மீது சந்தேகம் ஏற்பட்ட நிலையில் ஸ்கேன் சோதனை மேற்கொண்ட போது அவரது வயிற்றில் ஏது ஒரு பொருள் இருப்பது அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது உடனடியாக குறித்த பெண் நீர்கொழும்பு வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளார் இதன்போது ஐம்பத்தி ரெண்டு ஹோக்கையின் உருண்டைகள் விழுங்கிய நிலையில் இலங்கை வந்தமை கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதனை அகற்றும் நடவடிக்கையினை வைத்தியர்கள் மேற்கொண்டனர் ஐம்பது வயதான குறித்த பெண் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்றைய தினம் நீர்கொழும்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டுள்ளார் ஞான தேரரை கைது செய்ய ஜனாதிபதியிடம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கோரிக்கை ஞான தீரரை கைது செய்வதற்கு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறசேனா உத்தரவிட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை முன்வைத்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மாவிசே நதராசா மதச்சார்பற்ற நாடாக இலங்கை இருக்க புதிய அரசமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியிருக்கின்றார் ஞான தீரரும் மல்வத்த பௌத்த பீடமும் தமிழினத்தை இந்து மதம் முதலான ஏனைய மதங்களையும் மதத்த தலங்களையும் எச்சரிப்பதையும் ஆக்கிரமிப்பதையும் அடக்கியாள முயற்சிப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது பௌத்த மதத்துக்கு முன்னுரிமை என்று ஏனைய மதங்களை அடக்கியால ஒழித்துவிட எடுக்கப்படும் முயற்சிகள் அரசியல் அமைப்பு ரீதியில் மதங்களின் சமத்துவத்தையும் மத நம்பிக்கையையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பது அவசியமாகிவிட்டது 
இந்தியாவில் பல மாதங்கள் பல இனங்கள் ஏற்படுவதை அரசமைப்பூடாக பேணி பாதுகாப்பதை உறுதிப்படுத்தி நிற்கின்றது இந்த அரசமைப்பை மதசார்பற்ற நாடு என்ற பிரணிடப்படுத்தியுள்ளது இலங்கையில் எந்த ஒரு மதத்துக்கும் முன்னுரிமை வழங்காமல் பல இனங்களையும் பல மத நம்பிக்கையையும் மத பீடங்களையும் கொண்டுள்ள அடிப்படை விதியை ஏற்று மதசார்பற்ற அரசமைப்பு உருவாக்கப்பட வேண்டும் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சுரசேனா ஞானதிடரை மன்னிப்பளித்து விடுதலை செய்தமை ஊடாக அவர் மீண்டும் ஒரு முறை அரசியல் தவறிழைத்தமை நிரூபணமாக இருக்கின்றது சஜித் பிரேமதாசாவின் வெற்றிக்காக நாடு முழுவதும் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு பொதுக்கூட்டங்கள் ஐக்கிய தேசிய முன்னணியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாசாவின் வெற்றிக்காக அவரின் தலைமையில் நாடு முழுவதும் நூற்றி ஐம்பத்தொரு பொதுக்கூட்டங்களை நடாத்த அந்த கூட்டணி தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் முதலாவது கூட்டம் திஸ்த மகாராவையில் நடைபெற இருக்கின்றது இது தவிர ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பொதுக்கூட்டம் எதிர்வரும் அக்டோபர் மூன்றாம் திகதி சுகதாச உள்ளக விளையாட்டரங்கள் இடம்பெற இருக்கின்றது இதில் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக சஜித் பிரேமதாசவின் பெயர் பிரேரிக்கப்பட்டு ஆமோதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கட்சி வட்டாரங்கள் கூறுகின்றது எட்டாம் திகதி சொந்த ஊரில் ஜேவிபி பிரச்சார கூட்டம் மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் தலைமையிலான யாதிக என கூட்டணியின் வேட்பு மனு தாக்கல் எதிர்வரும் ஏழாம் திகதி தாக்கல் செய்யப்பட்டு அதன் முதலாவது பிரச்சார கூட்டம் மறுநாள் எட்டாம் திகதி இடம்பெற உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எமது நாட்டை கட்டி எழுப்புவோம் என்ற கருப்பொருளின் கீழ் இந்த கூட்டணியின் தேர்தல் பிரச்சாரம் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது அந்த கூட்டணியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் அனுரகுமார் திசநாயக்காவின் சொந்த ஊர் தப்புத்தேமே என்பது குறிப்பிடத்தக்கது எழுத்து மூலமான உடன்படிக்கை ஒன்றுக்கும் இணங்க மாட்டோம் சஜித் பிரேமதாச மற்றும் கோத்தபாய ராஜபக்ச இருவரும் உறுதியாக தெரிவிப்போம் ஜனாதிபதி தேர்தலில் கட்சிகளின் ஆதரவை கூறி அவற்றை தனித்தனியாக ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாச மற்றும் ஸ்ரீலங்கா புதுஜன முன்னணியின் வேட்பாளர் கோத்தபாய ராஜபக்ச இருவரும் சந்தித்துள்ளனர் இந்த சந்திப்புகளின் போது எழுத்து மூல உத்தரவாதங்களையோ உடன்படிக்கையோ இருவரும் மேற்கொள்ள மாட்டார்கள் இதனை அவர்கள் இருவரும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர் எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் எந்த கட்சியின் வேட்பாளரை ஆதரிப்பதென்றாலும் தமிழ் தேசிய பிரச்சினை தீர்வுக்கான எழுத்து மூல உத்தரவாதத்தை அவர்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற கோஷம் தமிழர் தரப்பிலிருந்து பலமாக எழுப்பப்பட்டு வருகின்றது ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களை சேவைக்கு அழைப்பதற்கு ரயில்வே திணைக்களம் தீர்மானம் ரயில் சேவைகளை வளமைக்கு கொண்டு வர ஓய்வற்ற ஊழியர்களை சேவைக்கு அழைப்பதற்கு ரயில்வே திணைக்களம் தீர்மானித்துள்ளது இருபது ஓய்வற்ற அதிகாரிகள் இதுவரை சேவைக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே பொது முகாமையாளர் டிலந்த பர்னாண்டோ அறிவித்திருக்கின்றார் பணி பகிஸ்கரிப்பு தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்படுமா என் அவர்களை சேவையில் ஈடுபடுத்தி ரயில் சேவைகளை முன்னெடுக்க நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக அவர் கூறுகின்றார் அதிவேகம் காரணமாக ஏற்பட்ட விபத்தில் இளைஞன் மரணம் வவுனியா ஓமந்தை பொலிஸ் பிரிவுக்கு உட்பட்ட மாதர் பனிக்கர் மகளங்குளம் பகுதியில் இடம்பெற்ற விபத்தில் இளைஞர் ஒருவர் மரணமடைந்துள்ளதாக ஓமந்தை போலீசார் அறிவித்திருக்கின்றனர் பாலமோட்டை பகுதியினைச் சேர்ந்த குறித்த இளைஞன் இரவு பதினொரு மணியளவில் பல்சர் ரக மோட்டார் சைக்கிளில் தனது வீடு நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருந்த போது அதிவேகம் காரணமாக கட்டுப்பாட்டை இழந்து வீதியின் அருகிலிருந்த மதகுடன் மோட்டார் சைக்கிள் மோதியிருக்கின்றது இதனால் தூக்கி வீசப்பட்ட இளைஞன் படுகாயமிடந்த நிலையில் அவசர ஆம்புலன்ஸ் மூலம் வவுனியா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் எனினும் வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லும் பள்ளியில் இளைஞன் மரணமடைந்து விட்டார் விபத்தில் பாலமோட்டை பகுதியினைச் சேர்ந்த சசிகுமார் பிரிந்தன் வயது இருபது என்ற இளைஞன் மரணமாகி இருக்கின்றார் நல்லவன் என்று சொல்பவர்கள் எல்லாம் நல்லவர்கள் இல்லை மங்கள சமரவீரா தனது குடும்பத்தில் தானே மிகவும் அப்பாவியான உறுப்பினர் என்று அண்மையில் பெரமுன வேட்பாளர் கோதபா ராஜபக்ச தெரிவித்தது பற்றி விசனம் வெளியிட்டுள்ளார் அமைச்சர் மங்கள சமரவீரா நல்லவன் நினைப்பவனெல்லாம் நல்லவன் இல்லை என்று தெரிவித்துள்ள அவர் தம்மை தாமே அவ்வாறு நினைத்து கொள்பவர்கள் பலர் இருக்கின்றார்கள் தன்னை சந்தித்த ஐக்கிய நாடுகள் அதிகாரியொருவர் நீங்கள் மிகவும் மோசமான குணம் படைத்தவர் என்று நான் நினைத்திருந்தேன் ஆனால் நேரடியாக சந்தித்த பின்னர் அவ்வாறு தோன்றவில்லை என தெரிவித்ததனை மேல்கோள் காட்டியே தான் குடும்பத்தில் அப்பாவி என கொத்தபாய தெரிவித்திருந்தமை இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது ஹக்மன போலீஸ் அதிகாரிகள் நான்கு பேர் இடநிறுத்தம் ஹக்மன கிரிந்த பகுதியில் இடம்பெற்ற இன வன்முறை சம்பவத்தின் போது கடமை செய்த தவறிய ஹக்மன போலீஸ் நிலையத்தினைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் இடநிறுத்தப்பட்டுள்ளனர் அத்துடன் போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரி உட்பட போலீசாருக்கு எதிராக விசாரணையும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் தகவல் தெரிவிக்கின்றன தனிநபர் பிரச்சனையை அந்த பகுதியின் பெரமுன நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் காஞ்சன விஜயசேகர இன வன்முறையாக மாற்றியதாக குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டுள்ள அதே வேளை அதனை எதிர்த்து காஞ்சன போலீஸில் முறைப்பாடு செய்துள்ளமையும் இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது சுதந்திர கட்சியை பேச அழைக்கும் ஐக்கிய தேசிய கட்சி 
ஜனாதிபதி வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியே பேச்சுவார்த்தைக்கு வருமாறு அழைப்பு விடுத்துள்ளது ஐக்கிய தேசிய கட்சி இதற்கான கடிதம் சுதந்திர கட்சியின் செயலாளர் தியாசிரி ஜெய்சுகருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக ஐக்கிய தேசிய கட்சி தகவல் தெரிவிக்கின்றன பெரமுன சுதந்திர கட்சி பேச்சுவார்த்தைகள் முடிவு கட்டத்தை அடைந்துள்ள நிலையில் சுதந்திர கட்சி சார்பில் வேட்பாளருடன் போட்டியிடப் போவதில்லை என்று தெரிவிக்கப்படுகின்றமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது ஞான தீரருக்கு வழங்கப்பட்ட பொது மன்னிப்பை ஜனாதிபதி மீள் பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் ஜிபிபி பொதுபலசீன அமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் கலகுட ஞான தீரருக்கு வழங்கப்பட்ட பொது மன்னிப்பு தொடர்பாக ஜனாதிபதி மீள் பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று ஜிபிபி வலியுறுத்தியிருக்கின்றது அண்மையில் முல்லத்தீவில் ஞான தீரின் அடாவடித்தனம் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டது அந்த அடாவடித்தனத்தின் ஊடாக எங்களுக்கு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு செய்தி என்னவென்றால் முல்லத்தீவு உள்ளிட்ட பகுதிகளை தன்வசப்படுத்தி கொள்வதற்கு ஏதுவான நடவடிக்கைகள் அல்லது அதற்கான ஆரம்ப அடியை முன்னெடுத்து வைத்திருக்கின்றார் பொதுபிலசேன அமைப்பின் ஞான தீரர் ஒரு குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட்டு நீதிமன்றத்தினால் தண்டனை வழங்கப்பட்டு அந்த தண்டனை பொது மன்னிப்பின் கீழ் விடுதலை செய்யப்பட்ட நபராவார் பொது மன்னிப்பில் விடுவிக்கப்பட்ட ஒருவர் அடாவடியில் ஈடுபடும் போது வழங்கப்பட்ட பொது மன்னிப்பை மீள் பரிசீலனை செய்ய முடியும் எனவே குறித்த விடயம் தொடர்பாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது சண்முக பாடசாலையில் மூன்று ஆசிரியர்களுக்கு அபாய அணிய தடை ஆசிரியர்களுக்காக நியமனம் பெற்று திருகோணமலை சண்முகா தேசிய பாடசாலைக்கு சென்றுள்ள மூன்று முஸ்லீம் ஆசிரியர்களுக்கு அபாய அணிந்து செல்வதில் சிக்கல் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது கடந்த இரு வாரங்களுக்கு முன்னர் கல்வியற் கல்லூரி டிப்ளமதாரிகள் ஆசிரியர் நியமனம் வழங்கப்பட்டது இதன்போது நியமனம் பெற்ற மூன்று முஸ்லீம் ஆசிரியர்கள் கடமைகள் பொறுப்பேற்ற கடந்த இருபதாம் திகதி குறித்த பாடசாலைக்கு அபாய அணிந்து சென்றபோது அதிபரால் அபாய அணிந்து வர முடியாது என கண்டிப்பாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் அவர்களுக்கு நேர சூசியும் வழங்குவதற்கு மறுப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சாரி அணிந்து வந்தால் மாத்திரம் பாடவேளை நேர சூசி தர முடியும் இல்லையேல் ஆசிரியர் ஓய்வறையில் இருந்து கொள்ளுங்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக பாதிக்கப்பட்ட தரப்பிலிருந்து தகவல் கிடைத்திருக்கின்றது ஐக்கிய நாடுகள் அமைதிப்படையிலிருந்து இலங்கை இராணுவம் வெளியேற்றப்பட்ட விவகாரம் மற்றொரு முக்கிய தகவல் லெபனானில் ஐக்கிய நாடுகள் அமைதிப்படையில் பணியாற்றும் இலங்கை இராணுவம் அடுத்த மாதம் முழுமையாக திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது இலங்கையின் புதிய இராணுவ தளபதியான சுவேந்திர சில்வா நியமிக்கப்பட்ட விவகாரம் சர்வதேச ரீதியாக பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது இலங்கை அரசாங்கம் போர்க்குற்ற விவகாரம் குறித்து தொடர்ச்சியாக இதே நிலைப்பாட்டை கடைபிடிக்குமானால் எதிர்காலத்தில் மேலும் பல சவால்களுக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டி ஏற்படும் என்று அரசியல் விமர்சர்கள் தெரிவித்துள்ளமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது இன்று மட்டக்கிழப்பு இளைஞர்களை அரசாங்கத்தினூடாக வேலை வாய்ப்பிற்காக எப்பானுக்கு அனுப்புவதற்காக நேர்முக தேர்வு ஏறாவூரில் முற்றுமுள்ளதாக முஸ்லீம் இளைஞர்களுக்கு இடம்பெற்றது இப்படியொரு நேர்முக தேர்வோ கருத்தரங்குகளோ மட்டக்கிழப்பு வாழ் தமிழ் இளைஞர்களின் கருத்தில் கொண்டு எந்த ஒரு பிரதேச செயலகத்திலுள்ள கிராமங்களில் இடம்பெறவில்லை இலங்கை ஜனநாயக குடியரசு கிழக்கு மாகாணம் என்றால் முஸ்லீம்களை மாத்திரம் எந்த சேவை வழங்குவது வளமையாக இடம்பெற்று வருகின்றது தமிழ் இளைஞர்கள் பல தொழில்நுட்ப கல்லூரிகள் என்விக்யூ சான்றிதழ் மற்றும் உயர்தரம் சாதாரண தரம் பெறுபவர்களுடன் காணப்படும் வேலை வாய்ப்பின்றி விரக்தியில் உள்ள போதும் எம்மக்களை கவனத்தில் கொள்ளாமல் பெறும் புறக்கணிப்பாகும் அரச அமைச்சினூடாக வேலை வாய்ப்புக்கு ஜப்பான் நாட்டுக்கு அனுப்பும் செயற்திட்டம் நம்பகரமானது அதில் அனுகூலங்கள் ஒரு இன பக்க சார்பாக ஈராவூரைச் சேர்ந்த அமைச்சர் அலிசார் மௌலானா தலைமையில் இடம்பெறுவது மத்திய தமிழ் அரசியல்வாதிகள் இது பற்றி எதுவித ஆர்வமின்றி காணப்படுவது கவலைக்குரிய விடயம் பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடைந்தால் ரயில் சேவை அத்தியாவசிய சேவையாக மாற்றுவோம் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ள ரயில்வே தொழிற்சங்கங்களின் பிரதிநிதிகளுடன் நாளை மாலை தீர்க்கமான பேச்சுவார்த்தை நடைபெற இருப்பதாக போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் போக்குவரத்து இராஜாங்க அமைச்சர் அசோக் அபிவ் சிங்க அறிவித்திருக்கின்றார் ரயில்வே ஊழியர்கள் போதிய சம்பளத்தை பெற்று நிலையில் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளமை நியாயமற்றது என்று இடம்புள்ள பேச்சுவார்த்தையை தோல்வியடைந்தால் ரயில்வே சேவை அத்தியாவசிய சேவையாக பிரணுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறுகின்றார் இந்து சமயத்திலிருந்து பௌத்த தர்மம் உருவானது இனவாத பௌத்த பிக்குகளுக்கு சாட்டையடி கொடுத்த யாழ் நாகவிகாரை விகாரதிபதி இந்து சமயம் சார்ந்த மக்களுக்கு எதிராக ஒரு சில பௌத்த பிக்குகள் செய்யும் அநாகரிகமான செயற்பாடுகளும் அடாத்தான செயற்பாடுகளும் பௌத்த மதத்தின் நிலைப்பாடாகாது அவர்கள் பிக்குகளா என்ற சந்தேகம் எமக்கு எழுவதுண்டு யாழ் மாவட்டத்தில் பௌத்த சமயத்தின் பெயரால் இந்து சமய மக்களுக்கு அசம்பாவிதங்கள் உண்டாகாது மேற்கண்டவாறு யாழ் நாகவிகாரை விகாரபதி விமலத்தீரர் அறிவித்திருக்கின்றார் இந்து சமய மக்களுக்கு இடையிலும் 
பௌத்த சமய மக்களுக்கு இடையில் உருவாகி இருக்கும் முரண்பாடுகள் குறித்து யாழ் ஊடக மையத்தில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதும் பௌத்த மதத்துக்கும் இந்து மதத்துக்கும் தலைமை இல்லை தர்மந்தான் இரு மதங்களுக்கு தலைமை இந்த இரு சமயங்களுக்கு இடையில் பிரிவுகள் இல்லை இந்து சமயத்திலிருந்தே பௌத்த தர்மம் உருவானது பௌத்த சமயத்தின் காவல் தெய்வமாக இந்து சமய கடவுளே இருக்கின்றார்கள் எந்த விகாரைக்கு சென்றாலும் இந்து சமய கடவுளை பார்க்கலாம் இந்த நிலையில் இந்த இரு சமயங்களுக்கு இடையில் முரண்பாடுகள் திணிக்கப்படுகின்றது அதற்கு ஒரு சில பௌத்த பிக்குகளே காரணம் அந்த ஒரு சில பௌத்த பிக்குகளின் செயற்பாடுகள் பௌத்த சமயத்தின் நிலைப்பாடாக அமையாது அது பௌத்த சமயத்தின் நிலைப்பாடு அல்ல கடைசி நேரத்தில் அமெரிக்க பயணத்தை ரத்து செய்த மைத்திரி மைத்ரிபால சிறிசேனா ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச்சபை கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக அமெரிக்கா மேற்கொள்ள இருந்த பயணம் கடைசி நேரத்தில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் தெரிவிக்கின்றன கோத்தபாய ராஜபக்சவின் இரட்டை குடியுரிமை தொடர்பான பதிவுகளவையும் தம்மிடம் இல்லை என்று அரசாங்க திணைக்களங்கள் தெரிவித்துள்ளதாக குற்ற விசாரண பிரிவினர் கொழும்பு பிரதமர் நீதிவான் நீதிமன்றத்தில் அறிவித்துள்ளனர் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஜெஃப்னா தமிழ் டிவியினோடாக இன்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிகவும் முக்கியமான செய்திக்குறிப்புகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நன்றி மீண்டும்